Oi, oi, minha gente! Estamos aqui com mais uma história. E dessa vez eu trouxe essa história aqui, ó, que eu gosto muito para vocês, que é a fruta amarela. Essa história foi escrita, na verdade ela é um conto da tradição oral, e ela foi reescrita pela professora Ana Alice Barbosa, que é professora daqui da nossa rede, e que gentilmente nos autorizou que a gente pudesse contar aqui integralmente para vocês. Esse livro, assim como outros que a gente tem contado aqui, são recontos de histórias que vêm passando de pai para filho há muitos e muitos anos. E essa história aqui é uma história muito interessante que vocês vão poder ver várias versões dela por aí na internet, vocês podem procurar depois. Eu escolhi fazer a leitura desse livro, porque a história é toda em verso e eu achei que ela é muito bonita e que precisa ser contada integralmente aqui para vocês. Então acompanha aí comigo... É, depois vocês vão poder ter acesso a outras versões dela na internet, mas acompanhem como essa é interessante. Era um tempo de seca, de cinza se cobria a mata e os animais desesperados estavam quase sem nada. Olha, era um tempo de muita dificuldade. Uma noite bem cansados foram logo dormir, quando de repente uma linda árvore se fez surgir. Tinha frutas amarelas diferentes da paisagem, Dali ninguém conhecia a fruta daquela imagem. A fruta tão diferente parecia ser bem gostosa. Poderia ser azeda ou seria venenosa? Dona Coruja Sabida falou da cabeça da bicharada. Do que não conhecemos, não podemos comer nada. Tiveram logo uma ideia e após uma reunião, escolheram a Dona Anta para representante da população. Falar com Deus ela foi... E ao mestre explicou direitinho, voltou do alto saltitando, cantando assim bem bonitinho. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo tá com fome. No meio do caminho vivia a bruxa malvada, que ao ouvir a cantoria ficou logo aperreada. Que cantoria é essa que vem aqui me incomodar? Prontamente a anta parou para a bruxa explicar. Ruim como ela só, fez logo uma embolada e para complicar, cantou bem alto a bruxa danada. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Pobre do bichinho, fez a maior confusão e logo se esqueceu de cumprir ali sua missão. Coitada da anta. Coitados dos animais, estavam mais agoniados, fizeram outra reunião e o tatu dessa vez foi o mais votado. Após ouvir a explicação, ele voltou animado e cantava para o mestre bem alto e afinado. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo tá com fome. Aí de incomodada, a bruxa a interferi. Que cantoria é essa, tatu-bola, no meu ouvido, Azuni? Parando para explicar, acabou se dando mal. A bruaca assombrada era uma péssima rival. E ela cantava. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. O tatu se confundiu tudo. Voltou para casa totalmente envergonhado, pois caiu na armadilha do plano que foi armado. O jabuti tão, cal tão calminho foi a última opção, que então se transformou na esperança daquela nação. Da reunião do céu, ele voltou decidido. É hoje que o nosso problema vai ser logo resolvido. E ele desceu cantando. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola... O meu povo tá com fome. A bruxa, que era astuta, malvada como ela só, vendo aquela empolgação, quis deixá-lo na pior e cantou a cantoria dela. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Hum, essa bruxa. Mas o esperto jabuti... Ouvidos nem lhe deu, seguindo no seu caminho, pensando no povo seu. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, 
o meu povo tá com fome. Aquela bruxa ranzinza, que era muito malvada, atirou longe o bichinho para bem longe da estrada. Mas ele tem segredo, um segredo que é especial. É um bicho que se esconde no casco e não sofre qualquer mal. E a bruxa tão malvada com isso se conformou, não se conformou. E para maltratar o bicho, várias pedras nele ela atirou. E outra vez o jabuti, pelo casco, foi protegido. Livrou-se daquele ataque confiante e bem decidido e seguia pelo caminho cantando. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo tá com fome. Quando a bruxa desistiu, o herói comemorou e uma nova melodia todo mundo então cantou. Carambola, carambola, eu não esqueci teu nome, carambola, carambola, meu povo matou a fome. E assim, assim, a história recontada pela nossa amiga a professora Analice chega ao fim. Até a próxima! Música